还在等什么？我没法给你婚姻。我跟你要婚姻了吗？我也没法对你负责。我不想伤害你。对别人的感情视而不见。这才叫做伤害。贝珍，你有没有想过，一旦我们的关系更进一步，责任就会自动生成。那时候如果结果不如我们想的好，恐怕连我们的友谊都保不住了。既然你这么喜欢友谊，为什么还要轻手轻脚的走进来？贝珍是无辜的，我不能为了自己的心理平衡而去伤害她，更不该想着用她来舒缓我对冉东东的愤怒。对不起两位是吗？啊，你们请谢谢。谢谢。这是菜单。好、啊。你喜欢吃什么呀？嗯，这个。嗯。别<笑>说了。真的。杜教授。嗯。我遇到一个老朋友，我带你认识一下啊。好。穆教授，好巧啊，你也在这儿。啊。我来介绍一下，嗯、这位是师大的杜教授，嗯，也是评论家。这位是穆达夫教授。久仰久仰，牛。你个人。吃个简餐，方便聊几句吗？我最近在跟杜教授讨论我的长篇小说啊，挺好。说来惭愧，穆教授才是我们评论界的翘楚。贝珍，你真的应该好好的向穆教授多请教。穆教授很忙。穆教授的文章我有很多都拜读过，尤其是那篇《论文学名著里出轨女人的丈夫形象》一文，记忆尤其深刻。我在讲课的时候啊，经常引用。是吧？那你应该给我稿费呀、啊啊。换个角度，你也应该给我广告费。一个歌手，未经允许就在商业活动中唱了别人的作品，你说这原作者是该告他侵权呢，还是给他广告费啊？穆教授是不是有些误解？我只是用于教学，并没有用于商业或者其他目的。对于引用的，我个人是持开放态度的。我希望穆教授上课的时候也可以引用我的观点。对不起，我不知道你有什么观点值得我引用。如今都说教授这个称呼含金量越来越低，我不觉得。你能把无耻说成是功德，水平相当的可以啊。看来有的人真的是只能观其文，不能见其人呐、啊。遗憾，告辞。以后别用我论文讲课了。杜教授。咱们再约。你等我一下，穆大夫，你哪来这么大的火？你对我的朋友太不尊重了。要是发挥，应该是我。我需要你的一个道歉。